அவ்வளோதான் நம்மளை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளுடைய மனம் என்பது நம்மளால் கையாள முடியாத ஒரு அற்புதமான சக்தி இதே சக்தி தான் எதிர்பாலினமான ஆண்களிடமும் இருக்குது நம்ம ஒரு தவறான விஷயத்தையோ ஒரு ஆண் இல்லது ஒரு பெண் உடையில்லாமல் இருக்கிற ஒரு வீடியோவாக நம்மளால் பார்க்க முடியுமா முடியுமா முடியாது ஆனால் இயற்கையில் ஆண்களுக்கு அப்படி பேதம் தெரியாது இந்த ஒரு நாலேஜ் நமக்குள்ளே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை ஒரு ஆண் கடந்து போகும்போது கொஞ்சம் நம்ம விலகி அடக்க ஒடுக்குமா நடந்து போவா நடந்துப்போம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை தான் நம்ம முன்னோர்கள் அந்த காலத்தில் பண்ணாங்க பொம்பளை பொண்ணுன்னா கொஞ்சம் ஒதுங்கிரு ஏன் ஏன்னா எல்லா விதத்துலேயும் முழுமையான சுதந்திரத்தோடையும் சக்தியோடையும் நம்மளுடைய எதிர்பாலினம் இருக்கு நம்ம எந்த விதத்துலையும் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு மெயில் பண்ணியிருந்தா என்னன்னா அவளோட ஹஸ்பண்ட் வந்து சிங்கப்பூரில் ஒர்க் பண்ணுறாராம் அரேஞ்சு மேரேஜ் அவங்களுக்கு இந்த பொண்ணை வந்து அவர் எதுலையுமே புகழவே மாட்டாரா நீ நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி போய் போய் நின்னா கூட அவர் ஒன்றுமே கண்டுக்கவே மாட்டாராம் அவர் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக குழந்தைங்க மேலேயும் குழந்தைங்க படிப்பு ஃபியூச்சர் மேலே தான் இருக்குமா இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கா ஒரு பையனோட ஃபேஸ்புக்கில் வந்து மெசஞ்சரில் சேட் பண்ணியிருக்கா இவளோட அந்த ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த பையன் வந்து ரொம்ப நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கா இவன் அண்ணானு பேசியிருக்கா அவனும் தங்கச்சின்னு தான் பேசியிருக்கான் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருக்கான் அண்ணான்னு சொன்னோன்னே நம்ம எல்லோரும் தங்கச்சி ஆகிடுவோம் இல்லையா உருகிடுவோம் அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு உருகிட்டா அப்புறம் அடுத்த ஒரு ஃபோ ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அவள் மாற்றிருக்கா நீங்கள் சுடிதாரை விட சாரீல தான் அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவள் என்ன பண்ணியிருக்கா விதவிதமாக ஃபோட்டோ எடுத்து மேசஞ்சரில் அவருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கா அந்த அண்ணா அன்புக்குரிய அந்த அண்ணா என்ன பண்ணாருன்னா அந்த குண்டான பொண்ணோட ஃபேஸ் எடுத்து ஸ்லிம்மான உடம்புலலாம் ஒட்ட வச்சு அமைச்சிருக்காரு இந்த பொண்ணு டயட் ஆரம்பிச்சு உடம்பெல்லாம் ஒல்லியாக ஆரம்பிச்சா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதே முகத்தை எடுத்து கொஞ்சம் மோசமான உடலோட ஒட்ட வச்சு அமைச்சிருக்காரு அந்த பொண்ணு பிளாக் பண்ணியிருக்கா அவன் மிரட்டியிருக்கான் என்னன்னு இது வரைக்கும் நீ சேட் பண்ணல இது எல்லாத்தையும் எடுத்து உன் ஹஸ்பண்டுக்கு உன் வீட்டு வீட்டில் வந்து கொடுப்பேன் ஒழுங்காக என்னோட சேட் பண்ணு என்ன பண்ணுவா அவ லைஃப் போச்சா குழந்தைங்க ஃப்யூச்சர் போச்சா இனிமேல் குழந்தைங்களை காப்பாற்ற இவ தானே வேலைக்கு போகணும் ஸோ நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயலும் நமக்கான விளைவை விதைச்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்ற ஒரு கவனம் மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போகிறோம் ஆண்களை நம்ம வந்து எதிர்பாலினமாவோ விது விரோதியாவோ ஏதோ அவங்கள நம்ம டீஸ் பண்ண தான் வராங்கன்னோ அப்படிலாம் பார்க்கவே வேணாம் இயற்கையில் நமக்கு எப்படி ஒரு ஒரு அழகான பூ பார்த்தா பறிக்கணும்னு தோணுதோ மாங்காய் பார்த்தா பறித்து உப்பு மிளகாய் வச்சு சாப்பிடணும்னு தோணுதோ அந்த மாதிரி பெண்ணினத்தை பார்க்கும்போது ஆண்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வர்றது அப்படின்றது இயற்கை அவ்வளோதான் அந்த இயற்கையின் ஈர்ப்பு கூட நம்மளும் போய் விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான விளைவையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும்